today we are going to start very important topic uh, important topic of uh, section c long question answer uh, if you have to attempt essay writing so uh, essay writing technique jo hoti hai iske upar hum discuss karenge ki essay writing technique jo hai kis tarike se ek acha jo hai essay likha jata hai you all know approximately jo 250 to 300 word ka aapko essay likhna hota hai उसके लिए ऐसे लिखने के लिए आपने पहले टेक्निक आनी चाहिए कौन कौन से जो है जिस तरीके से पैराग्राफ हमने फर्स्ट ईयर में रीड किया था ना सिमिलर वे अब जो सेकंड ईयर में ऐसे राइटिंग टेक्निक होती है पहले आपने वो जो है सिलनी है उसके बाद आप आसानी से जो है ऐसे लिख सकते हैं नाउ वी विल स्टार्ट ऐसे राइटिंग टेक्निक लेट सी सी ऐसे राइटिंग टेक्निक ना उसकी ऐसे राइटिंग टेक्निक को सही तरीके से समझने के लिए जो जो हमने टेक्निक्स हैं उसको फॉलो करना होता है तो हम उस टेक्निक के ऊपर अब वर्क करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी ऐसे राइटिंग टेक्निक्स हैं जिससे हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं ना उसकी फर्स्ट वर्ड इज एंड ऐसे पहले हमने जो है समझना है कि ऐसे क्या है ऐसे इज अ ब्रीफ नरेशन दैट डिस्क्राइब एंड एनालाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसे जो होता है एक ब्रीफ नरेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक हो उनकी एक ब्रीफ नरेशन होती है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं एनालाइज करते हैं उसको हम ऐसे कहते हैं मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब करना उसको एनालाइज करना और उसको ब्रीफली जो है फैक्ट फिगर लिख के समझाना दैट इज कॉल्ड ऐसे Now see, next types of essay. This one is very important. Uh, पहले हमने types of essay पढ़ने पड़ेंगे कौन कौन से types of essay हैं ताकि हमें जो है uh, कौन सा ऐसे लिखना है उसकी technique का हमें जो एक idea हो जाए Now see, persuasive या argumentative essay. Persuasive और argumentative essay क्या है मेक अ क्लेम और टेक अ पोजिशन एंड पैक अप विद स्टेटिस्टिक एक्सपर्ट ओपिनियन एंड अदर एविडेंस यू मे रिव्यू एंड अपोजिंग रिव्यू एंड एक्सप्लेन वाई इट इज रॉन्ग एंड यू आर राइट अब इस किस्म के आप देखें जो परसपेक्टिव ऐसे होते हैं इसमें हम जो है एक्सपर्ट ओपिनियन कोई एविडेंस कोई क्लेम या कोई चीज आर्ग्यूमेंट करना अंडरस्टैंड या जैसे कोई एंटागोनिस्ट और अपोजिट जैसे कोई इस तरह की हमने स्टेटमेंट या पॉइंट्स होते हैं जो हम लिख सकते हैं आइधर राइट रॉन्ग आर्ग्यू करना उसके ऊपर इस तरह के पॉइंट या किसी को हमने सेटिस्फाई करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के आप इसमें आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट पॉइंट फैक्ट फिगर एविडेंस ये चीजें ऐड कर सकते हैं और लिख सकते हैं नाउ सेकेंड इज कंपेरियन ऐसे दिस टाइप ऑफ ऐसे डेमोस्ट्रेट सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन टू टॉपिक जो टॉपिक uh, से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दो टॉपिक के बीच में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बारे में जो है डिस्कस किया जाता है नाउ सी डिस्क्रिप्टिव नाउ इसमें व्हाट व्हाई व्हेन वेयर टॉपिक जैसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है फॉर एग्जांपल ट्री दरख के ऊपर है तो हमने इज मेड ऑफ ग्रोथ वेयर व्हेन ये सारी चीजें हमने जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन जैसे उसकी डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी चीज की उसको समझाने के लिए तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो है काउंट होता है तो ये जो हमने पहले जो है आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कस किया सेकंड वन कंपेरिजन ऐसे एंड थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव उसके बाद एक एवेल्यूशन ऐसे नरेटिव ऐसे एक्सपोजेटरी अब इनको समझने के लिए हमने फर्स्ट एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं एवोल्यूशन एस डिस्क्राइब थिंग इवन इन एक्सप्लेन इज इंपॉर्टेंट वैल्यू और रेलेवेंस डिड यू लाइक दिस थिंग वाई नाउ सी इसमें हम किसी भी चीज को जो जब इवेल्यूट करते हैं आफ्टर डिस्क्रिप्शन हम तो चीज के बारे में बताते हैं कि हम जो है डिड यू लाइक दिस थिंग क्यों पसंद करते हैं वाई इसमें भी डब्ल्यू एच को आपने इस किस्म के ऐसे में जब चीजों को इवेल्यूट कर रहे होते हैं डिटेल में आप जो है आफ्टर थिंकिंग जब उसके बारे में डिस्क्राइब करके डिटेल में लिख रहे होते हैं वाई का आंसर क्यों किस तरह कैसे ये सारी चीजें इस किस्म के ऐसे में इंक्लूड की जाती है नेरेटिव ऐसे होते हैं नेरेटिव ऐसे में किसी चीज इवेंट को नेरेट करना देर शुड बी सम पॉइंट लेसन और आइडिया ग्लीन फ्रॉम दिस नेरेटिव टू मेक द एस ए मीनिंगफुल सक्सेसफुल राइटर नो दैट दे प्रोड्यूस द बेस्ट मटीरियल वेन दे पुट अ लिटल विट ऑफ हार्ड एंड सोल इन द राइटिंग 
एंड यू कैन इम्प्रूव योर ग्रेड एंड योर राइटिंग यू कैन पर्सनलाइज दिस कपिट किसी भी चीज़ को कह रहे हैं कि अच्छा राइटर जो होता है वो मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई भी जब किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहा होता है तो बेस्ट मटेरियल वो देता है अपनी पूरी जैसे दिलो जान से कोई चीज़ जैसे जैसे फुल उसमें जो है इंगेज होना लिख लेना और अपने हम भी अपने ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए तो लिटिल बिट पर्सनलाइज हमें होना पड़ेगा लिखना पड़ेगा और सेकंड ये जब हम नेरेट कर रहे होते हैं तो फिर ऐसा लिखें इट शुड बी मीनिंगफुल और जो है उसमें इवेंट की पूरी सीक्वेंस लिखी हुई हो वन बाय वन इवेंट जो इस तरीके से मेंशन किए गए हो ऐसा लगे कि जैसे सीक्वेंस में लिखे हुए हैं एक्सपोजिटरी ऐसे नाउ इससे जो एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं इस टू प्रेजेंट कम्प्लीटली एंड फेयरली अदर पीपल व्यूज और टू रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट और सिचुएशन दूसरे लोगों के व्यूज या किसी इवेंट या सिचुएशन को हम जो रिपोर्ट करना जैसे एक्सपोजिट राइटिंग या एक्सपोजिशन होती है जिसमें हम सब्जेक्ट को डिटेल में लिखते हैं सम टाइम अपार्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म या तनकीद वगैरह या आर्ग्यूमेंट या डेवलपमेंट राइटर लिस्टिटेड सब्जेक्ट बाय एनालाइजिंग इट कोई भी जैसे किसी भी चीज़ को एनालाइज करके विदाउट क्रिटिसिज्म जस्ट आपने जो है चीज़ों को एनालाइज करके आपने रिपोर्ट करना होता है और इस तरह के जैसे जो है आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं तो ये ऐसे में एक चीज़ों को जो है एक्सपोजिशन और एक्सपोजिटरी ऐसे में आप जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं और किसी भी इवेंट या सिचुएशन को जो है आप सही तरीके से एनालाइज करके उसके बारे में आप जो है चीज़ों को बता रहे होते हैं तो ये हमने एक्सपोजिटरी ऐसे पढ़ा उसके बाद देखें कॉज इन इफेक्ट ऐसे ये जो है वाई हाउ सम इवेंट हैपन वॉट रिजल्टेड फ्रॉम द इवेंट दिस इज से ऐसे एज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट और एक्सपीरियंसिस ऐसे को डिस्कस बोथ कॉजेज एंड इफेक्ट कोई भी जैसे जैसे दो इवेंट होते हैं उन एक्सपीरियंसिस होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप शो करना किसी भी चीज़ का कॉज और रीजन और इफेक्ट बताना सिंपली एड्रेस वन और अदर ये जो ऐसे होते हैं यूजली डिस्कस द रीजन वाई समथिंग हैपन इफेक्ट ऐसे डिस्कस वॉट हैपन आउट फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट ऑफेंसिस मतलब इसके बाद इस सर्कमस्टेंसेस के बाद आगे क्या होगा ये क्यों हुआ किस तरह से हुआ कोई इवेंट तो ये इफेक्ट तो ये कॉजेज बताना रीजंस बताना तो ये जो ऐसे होते हैं कॉज एंड इफेक्ट ऐसे कहलाते हैं ना कि उसके बाद जो है हम अब इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं ये जब हमने जैसे टाइप्स ऑफ ऐसे डिस्कस किए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव कौन से होते हैं अंडरस्टैंड या डिटेल्स में हमने जैसे एक्सपोजिटरी वगैरह जो भी टाइप पढ़े अब हमने पार्ट्स पढ़ लेने हैं ना उससे ये जो पार्ट्स आप ऐसे है इसमें ऐसे के कौन कौन से पार्ट होते हैं लाइट सी ना इंट्रोडक्शन पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है देन बॉडी पैराग्राफ जिसमें आफ्टर इंट्रोडक्शन वी विल इंक्लूड बॉडी ऑफ द ऐसे मीन्स डिफरेंट पैराग्राफ्स वी विल एड इट डिपेंड अपॉन द वर्डिंग ऑफ द ऐसे इट माइट बी टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड वर्ड तो तो अप्रोक्सीमेटली हमने कितने पैराग्राफ उसमें रखने हमें गेस करना होता है एंड कंक्लूजन लेटर ऑन वी विल कंक्लूड द थिंग फाइनली हमने उसको कंक्लूड कर लेना है तो ये पूरा जो पहले पार्ट्स ऑफ ऐसे तीन हमने डिवाइड कर लिए हैं अंडरस्टैंड नाउ लेटर ऑन नाउ सी फर्स्ट डिस्कस करते हैं पहले इंट्रोडक्शन जो है उसको किस तरीके से हम लिखते हैं ना इंट्रोड्यूस योर टॉपिक ब्रीफ सैंड ऑफ योर टॉपिक ब्रीफ समरी प्रोवाइड स्टेटमेंट एट टाइटल टाइटल इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ सैनिस से आप टॉपिक मेन पॉइंट्स कहते हैं हम होते हैं इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट कहते हैं जस्ट गो हैड विद द टॉपिक एंड राइट इट डाउन उसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ द ऐसे ना उसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जैसे इसी को ही हम आगे डिटेल्स में पढ़ें तो मैनी डिफरेंट वे टू बिगन एन ऐसे देर फॉर द फॉर्मेट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज फ्लैक्सीबल ऑफ एन ऐसे बिगिन विद द जनरल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देखें बहुत तरीके होते हैं किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने के तो अमूमन फ्लैक्सीबल होना चाहिए स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट से शुरू करनी चाहिए आइदर डिस्क्रिप्शन या स्ट्राइकिंग स्टेटिक्स और एनेक्टॉट इन फैक्ट दैट विल बी लीड टू योर एसेस Beginning this way, you will use the first few sentences to prepare or lay the ground rock of your thesis. However, your thesis statement can be an introduction. Now, now the reason is that when you write a thesis statement, uh, introductory paragraph, then you write the main point. Now, if you write it, it might be striking. जो जो टॉपिक के रिलेटेड एक अच्छा थेसिस स्टेटमेंट हो बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन तो जो आप फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस लिखेंगे वो किस तरीके से लिखें 
जिससे जो है एक किस्म की जो है अटेंशन जो है जो रीडर्स हैं उसको देख के वो पढ़ें ना उसी बॉडी बॉडी पैराग्राफ ईच बॉडी पैराग्राफ डिस्कस वन ऑफ द पॉइंट जो भी पैराग्राफ होता है उसमें स्टेटमेंट होता है पहला पॉइंट होता है उस पैराग्राफ में डिस्कस किया जाता है टॉपिक सेंटेंस पॉइंट प्रूफ मींस एक एक पैराग्राफ की एक स्टेटमेंट होती है जो उस पैराग्राफ में डिस्कस की जाती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट जो होती है वो उस पैराग्राफ को लीड कर रही होती है उस पैराग्राफ में उसी के बारे में डिटेल्स में चीजें बताई जा रही होती है ना उसी बॉडी ऑफ द ऐसे दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बॉडी ऑफ द ऐसे Uh, this paragraph should begin with a topic intent that introduces first supporting idea as support for your thesis you should use the middle of the paragraph to discuss your support give example and align the significance of this example your last sentence of the body paragraph could be used to draw a conclusion for the supporting idea ab isme dekhiye kya bataya gaya hai ye jo body of the essay this one is very important ऐसे का जैसे मेन पार्ट होता है जिसमें टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ पे जब हम स्टार्ट करते हैं जैसे आफ्टर इंट्रोडक्शन हमने सपोर्टिंग आइडिया जब ऐड कर रहे होते हैं तो सपोर्ट फॉर योर थेसिस जो जो स्टेटमेंट होती है ऐसे आइडियाज लिखने पड़ते हैं पैराग्राफ में जो थेसिस को सपोर्ट कर रही हो आपने मिडल ऑफ द पैराग्राफ में उसको सपोर्ट करने के लिए आपने एग्जाम्पल एनालाइस और आप जो है लास्ट में इवन जो है आप जो है कंक्लूड करने वक्त भी सपोर्टिंग आइडियाज आपने चेंज कर सकते हैं और उसमें एडिशन बॉडी Now the conclusion is the end part of the paragraph. Conclusion is the ending part of the paragraph. Bring all the main points in the essay together. End में सारी points का कटी करके लिखना होता है, हमने conclude करना होता है, इसमें points को आप changes भी कर सकते हैं. Transitions लाना, different text statement कुछ इसमें add भी कर सकते हैं. And throughout the paragraph, whatsoever you use different text statement, वो आप इसमें conclude करते हैं. एंड में लिखते हैं और उसको अपने एडिशन भी इसमें कर सकते हैं तो कंक्लूजन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लास्ट इंप्रेशन इज द पास्टिंग इंप्रेशन एंड यू नो एज इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट एंड सिमिलर वे कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉर इंट्रोडक्शन यू नो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड फॉर द कंक्लूडिंग पैराग्राफ यू ऑल नो दैट द लास्टिंग इंप्रेशन इज द फास्टिंग इंप्रेशन तो ये आपने पॉइंट्स जो है इसमें नोट कर लेना है नाउ नेक्स्ट लेट इन कंक्लूजन वी हैव वन कंक्लूड एज इज टू बिगिन द लास्ट पैराग्राफ द स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट हैज बीन स्टेटेड अ प्रूफ विदाउट रिपीटिंग इट एग्जैक्टली नाउ जो लास्ट स्टेटमेंट लास्ट पैराग्राफ में हमने लिखनी होती है वो जैसे अमूमन वो चीज प्रूफ करे जिसमें कोई रिपीटेशन ना हो देन यू कैन ब्रीफली रीस्टेट योर की पॉइंट टू gently remind the reader how well you proved your thesis apne key points add karna taaki readers ko ye lage ki aapne kis tarike se jo jo important points aapne conclude kiye hai aise mein uski ke bare mein details mein bataya hai ab usme jo statement jo hum conclude kar rahe hote hain iska ek strong impression padta hai jisme aapne jo hai pure essay ke upar wo impression padta hai when you are concluding ऐसे तो उसमें मेन मेन पॉइंट्स आप जो है लिखते होते हैं और जो उसमें स्टेटमेंट होती है उससे रीडर को ये आइडिया हो जाता है कि हाउ वेल यू प्रूव योर थेसिस एंड योर कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट दैट लीव स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन एज आई टोल्ड यू द लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द रीडर उसके बाद नेक्स्ट डूज एस ए राइटिंग दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमें ऐसे राइटिंग के लिए कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए डू राइट नीडली नंबर वन This one is very important. Uh, write down neatly, neat and clean. अच्छे पैराग्राफ लिखें वो कैब यूज करें और जो है टू पे क्लोज अटेंशन ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग एज यू ऑल नो इन इंग्लिश देर विल बी डिडक्शन ऑफ मार्क्स ऑन ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन ऑन द ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग एंड यू स्टे ऑन टॉपिंग ना ऑफ टॉपिंग एस ए विल रिसीव जीरो स्कोर Uh, if you're deviating from your topic, uh, then you will get zero marks. So please, uh, you stay on topic to make sure your argument is supported with a genuine example. 
if you are writing an argument in a way uh, uh, then then be sure that it's supported with a genuine example uh, when you are arguing something uh, you have to write down genuine example to support your either thesis statement in the argumentative essay to write well organized essay uh, essay organized can you plan your essay before you start writing because uh, even when you are starting business the planning is very important in a similar way when you are planning your essay before starting uh, just you have to plan each and everything on a rough paper then you have to start essay you start with an outline you can develop your essay from there after developing outlines and uh, ideas and uh, thought in your mind then you have to start so it's a do's up at the writing just note down the do's in your copy and try to implement when you're writing practical in essay this one is very important point as we discuss. Now we are going to discuss other don'ts of essay writing. Now we have to avoid these things. Uh, let's see. Don't deviate too far from your outline. You spend time writing an outline for a reason. Uh, uh, when you, you don't deviate far from your outline, understand? You have to spend time on outline for a reason. Uh, when you're writing outline to think about reason or argument just write it down and take your time don't scribble out large portion of the text on your essay instead raise the offending word as carefully as possible the neater is your essay the better it is it means a large portion of the text on your essay don't scribble out uh, scribbling is a bad thing and don't scribble out large portion so instead erase the offending word understand that is the best idea and don't use conjunctions for language and bad grammar in your essay. Don't do that because the bad grammar uh, you'll get less marks if you are using bad grammar. Don't ignore the length, the time allowed to you while writing an essay. Uh, just uh, keep it uh, in your mind that the writing an essay will have, for example, 40 minutes. So just spend 40 minutes for writing a good essay. Don't forget to proofread every tense in your essay. You don't want to be marked down for the same mistake. So don't forget to proofread every sentence because in English the proofreading is a wider role. Uh, when you're doing proofreading, it means that uh, you are, you know, uh, paying attention on your grammar, on your spelling, and on um, the different lining as you wrote down. So note uh, down these things. Uh, don't have bad writing and do the bad writing. These things are very important for the good marks in exam. So you have to note down the line of register me that you have more data. Sunny or that. Now see uh, later on. Now know yourself. Now knowing yourself is your first duty. And knowing yourself prevent you from feeling inadequate. Help you understand the causes that make in completing an essay. And now knowing yourself prevent you from feeling inadequate. Just be in your topic. Know yourself. What you are writing paying attention and uh, uh, understand the causes of writing and uh, what you're writing and uh, note down the causes and effect and effect and figure each and everything is very important for knowing yourself when you're writing prevent debating from your topic and later on uh, writing as a need great attention and uh, you have to spend a lot of time for this if you don't spend necessary time with necessary resources and won't be able to draft a good essay that is the basic point when you're writing essay need great attention and uh, a lot of time because uh, uh, for uh, you know uh, for ideas you'll have to spend time you have to think about it first and necessary time you have to consume uh, for the for writing an essay or drafting a good essay so it means you, you'll be able to write a good essay when you are spending a lot of time when you're thinking and when you're planning to write it down so it is very important to write a good essay uh, with attention so this 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 point this technique is very important now let on a factor management factor management of time will simplify the working pattern the factor planning as I told you, uh, when you are in a stress, avoid it. And uh, proper management, proper planning, and effective management uh, with effective planning lead you to success of writing a good, simple working essay. If you are doing with effective time management, this thing is very, very important. As I told you, if you are uh, spending 40 to 45 minutes of writing a good essay, you can do it and uh, can take care of good marks. 
if you're writing as if technique the planning already you made it on the paper so it is very important now uh, now she commit to the essay by committing on the essay completely you can rebuild faith in your own ability आप अपनी एबिलिटी अपनी अपने जो है कमिटमेंट अपने ऐसे में बिल्कुल जो है खो जाना और अच्छे अच्छे आइडियाज लिखना अच्छी वो कैब यूज करना तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं नाउ विल हैव टू राइट डाउन एन ऐसे लेट सी एग्जामिनेशन में ऐसे भी आता है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते डी स्टूडेंट डे नाउ ये मैं टू स्टार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो करोना वायरस है इसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एग्जाम में कोविड 19 करोना वायरस के ऊपर ऐसे आता है तो उसके ऊपर हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं द न्यू करोना वायरस कॉल्ड नॉवल करोना वायरस वॉज फर्स्ट इम्पज इन वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड फर्स्ट पेशेंट ऑफ नमोनिया अन कॉल वॉज डिटेक्ट इन वुहान चाइना Uh, the case was reported to the World Health Organization, the country of China, on 31st uh, December 2019. Subsequently, the outbreak was declared as a public health emergency on international conference on January 30, 2020. Now, in the first paragraph, we have discussed the new coronavirus called novel coronavirus. The China was the first case that came in 2019. At the end, we had the first patient pneumonia that was not found detected. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन को उसका रिपोर्ट किया एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन द जनवरी थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी लेटर ऑन ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है और इसमें भी आप देख सकते हैं डब्ल्यू एच ओ ने अनाउंस किया नए फॉर द न्यू करना वायरस डिजीज कोविड नाइन्टीन और फरवरी इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी ये अपने नोट कर लेना इस कारण को नाम भी दिया गया एंड जब उनकी इन्फेक्शन वगैरह रिपोर्ट हुई वन फोर्टीन कंट्रीज एंड डब्ल्यू एच ने इसको डिक्लेयर किया है एज पेंडामिक ऑन ऑन मार्च इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये जो है हमने इसको फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हैं जो जो किस तरीके से स्टार्ट हुआ कोविड नाइन्टीन डिजीज किस तरीके से स्टार्ट हुई नी नेक्स्ट पैराग्राफ इसको हम नोट कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर कौन कौन से हैं उसको हम जो है पढ़ लेते हैं ना उसी एपी सेंटर वॉज चाइना उसके बाद ये शिफ्ट हुआ इटली स्पेन एंड आजकल नाव एपी सेंटर यूनाइटेड स्टेट और बहुत सारी एशियन कंट्रीज तक ये फैल चुका है डेथ रिपोर्टेड फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज इसके अलावा न्यू केसेज रिपोर्ट होते गए और ये रैपिडली एक्लोरेट करता गया यू नो फर्स्ट केस वॉज रिपोर्टेड इन दिसंबर थर्टी वन एंड फर्स्ट वन लैख केसेज इन सिक्सटी सेवन डेज दैट इज द रिपोर्ट फैक्ट फिगर थे कि तकरीबन लाख केसेज जो थे वन लैख सिर्फ सिक्सटी सेवन डेज में रिकॉर्ड किए गए थे कितना ये पैंडमिक डिजीज जो है किस तरीके से कोविड नाइन्टीन जो है स्प्रेड कर पाया है तेजी से जो है ये भी हमने नोट किया इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या बताया गया पैराग्राफ तक आइडिया हो जाए इन पाकिस्तान करोना वायरस क्रिएटेड ग्रेट हैवक जी टू लॉकडाउन एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पेशेंट हेल्थ हॉस्पिटलाइज सिस्टम बिकम कोलेप्स पाकिस्तान में भी बड़ा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे पेशेंट जैसे उसकी डेथ भी हुई और हॉस्पिटलाइज भी हुए और पूरा हेल्थ सिस्टम हमारा कोलेप्स हो गया मार्केट कमर्शियल इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डिस्टर्ब रही स्कूल बोर्ड ऑफिस सेक्रेटरीट बंद हो गए और गुरबत और हंगर और शॉर्टेज ऑफ फूड जैसे प्रॉब्लम जो पहले ही डब्ल्यू एच ओ वॉर्न कर चुका था ये हमने फेस करने पड़े बींग बैकवर्ड नेशन ये जो लैक ऑफ फैसिलिटीज इन टेस्ट किट वगैरह पाकिस्तान सफर लॉट चाइना हेल्थ पाकिस्तान इन एमरजेंसी लाइक सिचुएशन और प्रोवाइडिंग एन नाइन्टी फाइव मार्क्स टेस्ट किट एंड वाटी लैडो एंड अदर नेसेसरी इक्विपमेंट एज वेल चाइना ने हमेशा की तरह पाकिस्तान की जो है इस मुश्किल सूरत हाल में मदद किया मैं एन नाइन्टी फाइव मार्क्स और एमरजेंसी सिचुएशन में जो बहुत सारी चीज़ें जैसे हेल्प होती है वेंटिलेटर्स वगैरह प्रोवाइड किए और गवर्नमेंट ने ऐसा से एमरजेंसी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया फॉर द पुअर एंड अफेक्टेड पीपल इन ऑल प्रोविंसेस इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ऐसा से एमरजेंसी प्रोग्राम जो अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एंड जिससे लोगों को रोजगार और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिली तो उसके बाद जो है नेक्स्ट राउंड जो है डिस्कस कर सकते हैं ना कि इनकी जो प्रिकॉशंस हैं एंड डब्ल्यू एच एडवाइस पीपल वॉश यू हैंड फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी सेकेंड विद सोप एंड वाटर सेकेंड कवर यूर नोज एंड माउथ वेल सीनिजिंग और यूज टिश्यू पेपर यू ऑल नो अपना जैसे जो है मास्क यूज करें 
छींकते वक्त आप जो टिश्यू पेपर यूज करें शेकिंग हैंड से वाइज करें क्राउडेड जगहों पे जाने से अवॉइड करें सोशल डिस्टेंस रखें यू कैन लव योर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाई रिड्यूसिंग रेट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पीपल और पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करें नेसेसरी गैदरिंग हो तभी जाएं अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल स्टे होम स्टे सेफ ये जो डब्ल्यू एच ओ की एडवाइजरी है बिकॉज देर इज नो वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट एंड ये जो इसलिए जो है सिम्टम्स जो होते हैं वो पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करते हैं उस डील किया जाता है पाकिस्तान में भी जो है सेम वैक्सीन पे आजकल वर्क हो रहा है तो होपफुली जो है ये जो है जैसे ही इसकी वैक्सीन जब बन जाएगी देन वी विल गेट अडॉप दिस डिजीज सून तो तब तक हमने बहुत सी जो है प्रिकॉशंस लेनी है केयर करना नाउ सी नेक्स्ट करोना वायरस इज इंटरनेशनली वायर फॉर डिजीज द परसेंटेज ऑफ डेथ फॉर हाइस्ट अमंग पेशेंट ऑफ इट थी फॉर लोएस्ट इन आइसलैंड अमंग फोर्टी टू कंट्रीज ये जो कहाँ का केसेस ज़्यादा और जो डेथ थी वो ज़्यादा हाइएस्ट इटली में और आइसलैंड अमंग लोएस्ट इन आइसलैंड अमंग फोर्टी टू कंट्रीज ये वेरिएशन जो है ऑब्जर्व की गई परसेंटेज के हिसाब से डेथ अमंग फोर्टी टू कंट्रीज वाई दिस इज सो सिक्स सेवन एंड एट दिस पॉसिबल एंड प्रॉब्लम रीजन फॉर दिस वेरिएशन फुड बीन पॉपुलेशन अफेक्टेड इन द कंट्रीज पीपल विद कोमोबिटीज इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड लैबरेट इन द कंट्रीज अब ये जो डिफरेंट परसेंटेज है डेथ की परसेंटेज है ये डिपेंड करता है किस तरीके से लैब टेस्ट कंडक्ट की जाती हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाती हैं आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन कितना सीरियस उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो ड्रग्स यूज की जाती हैं एडवर्स इफेक्ट क्या है हेल्थ केयर रिस्पॉन्स द टेम्परेचर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज रीजन और सीजन इन प्रिवेंटिव मैथड एंड टाइमिंग एंड फ्रिक्वेंसी इन वायलेंस ऑफ द वायरस द इम्यूनिटी डिफरेंस अमंग पीपल ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज और अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल विद इन द सेम कंट्री अब कह रहे हैं ये इम्यून सिस्टम एक ही कंट्री के जो लोग हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट लोग में इम्यून सिस्टम होता है अपनी अपनी जैसे इम्यूनिटी होती है तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर उसका गर्मी सर्दी है किन किन रीजन में गर्मी किन में सर्दी है डिफरेंट क्लाइमेटिक जो एटमॉस्फेयर है डिफरेंट कंट्रीज में इससे जो है इस वजह से डेथ रेशो और वहाँ पे टेस्ट किस तरीके से की जाती हैं क्वारंटाइन और ये किस तरीके से जो है लोग उसको फॉलो करते हैं ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं देट इज़ द रीज़न ऑफ द डेथ वाइट इन डिफरेंट कंट्रीज जिसमें जो है ये डिफरेंट हमने फैक्टर जो है नोट डाउन किए हैं जिसकी वजह से जो है कि जो है रेशो जो है डिफरेंट आ रहा है उसके बाद नेक्स्ट नाउ हम जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनली कि ये जो जो हमने डिस्कस किए हैं ऐसे कि जो टेक्निक पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड स्टेट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट एंड बॉडी एंड कंक्लूजन डूज एंड डोंट्स ऑफ द राइटिंग ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स होपफुली ये सारे पॉइंट्स टेक्निक आप फॉलो करेंगे किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है उसके बाद जब आप ये पॉइंट्स अच्छे तरीके से जब आप ऐसे लिखेंगे तो आप अच्छी मार्क्स ले सकते हैं फॉर राइटिंग एंड गुड ऐसे तो होपफुली ये सारे टेक्निक जो मैंने आपको समझाई हैं आप एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ जाए कोई भी ऐसे आ जाए आप उसको सही तरीके से टेक्निक को फॉलो करके अच्छी वो कैब लिखें और जो है गुड वो कैब अच्छे जो है पहले सोचें प्लान करें ऐसे को पैराग्राफ वाइज लिखें एंड में कंक्लूड करें तो आपकी जो है अच्छी मार्किंग आप एग्जाम में इन ले लेंगे और यू ऑल नो इन्फेक्शन सी ऐसे एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है टेन मार्क का क्वेश्चन होता है और तकरीबन आप एग्जाम में तीन तक देते हैं ऐसे उसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है तो आप उसमें से वही टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आपको लगता हो कि वी कैन राइट बेस्ट जो हम लिख सकते हैं तो इन शाला बच्ची माँ को देंगे तो थैंक यू फॉर लिसनिंग आपने जो है ये ओपली पूरा जो है समझ में आ गया होगा जो ऐसे का जो है टॉपिक है